పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడిపల్లిగూడెం మండలం పేదతాడపల్లి వాసవి కళాశాలలో క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది బెట్టింగ్ పేరుతో ఒక విద్యార్థిపై మరొక విద్యార్థి దాడి చేసిన ఘటన గత నెలలో జరిగినట్టు అనుమానిస్తున్నారు వీడియో మాత్రం బుధవారం బయటపడింది బాధిత విద్యార్థిపై దాడికి చేయడమే కాకుండా సినీ పక్కిలో తన స్నేహితులతో వీడియో తీయమని మరో విద్యార్థి పైశాక్షికంగా దాడికి దిగాడు బాధితుడిని ఆదుకోవడం మర్చిపోయి దాడిని వీడియో తీస్తూ మరీ కొందరు విద్యార్థులు దొరికిపోయారు గత నెలలో జరిగిన ఈ ఘటనపై చర్యలు తీసుకోకుండా కళాశాల యాజమాన్యం పంచాయతీలతో సరిపెట్టిందని బాధిత విద్యార్థి ఆరోపణ ఆగస్టు నెలలో జరిగిన ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్లో బాధిత విద్యార్థి బాకీ పడ్డాడు బాకీ పడ్డ సొమ్ము అంతా ఇవ్వలేనని పెద్దల సమక్షంలో వన్ టైం సెటిల్ చేసుకొని డబ్బులు ఇచ్చాడు ఆ సొమ్ము సరిపోదని బాధిత విద్యార్థిపై వేధింపులకు దిగిన దాడికి మరో విద్యార్థి పాల్పడ్డాడు బాధిత విద్యార్థి తండ్రి బస్సు ఫీజు కట్టమని డబ్బు ఇవ్వగా బెట్టింగ్ సొమ్ములు ఇంకా ఇవ్వాలంటూ ఆ విద్యార్థి వద్ద డబ్బు లాక్కున్నాడు తన డబ్బు తనకు ఇవ్వాలని ప్రాధేయపడిన బాధిత విద్యార్థిని బాత్రూమ్కి తీసుకువెళ్లి కొడుతూ వీడియో తీశారు తాడపల్లిగూడెం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ముప్పై లక్షల కరెన్సీతో కొలువు తీరిన ధనలక్ష్మి తాడపల్లిగూడెం పదిహేడవ వార్డు విశ్వదుర్గేశ్వరి అమ్మవారిని ముప్పై లక్షల రూపాయల కరెన్సీతో ధనలక్ష్మి అలంకరణ చేపట్టారు తాడిపల్లిగూడెం మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ గొర్రెల శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు ముప్పై మంది పది గంటల పాటు పరిశ్రమించి అందంగా ఈ అలంకరణ చేపట్టారు ఇలా ఉండగా తాడిపల్లిగూడెం గ్రామ దేవత బలుసులమ్మ తల్లిని కరెన్సీ పలకరించారు గోదావరి జిల్లాలో ధనలక్ష్మి అలంకరణలో కొత్త నోట్లు మెరిశాయి శ్రీచక్రం సహస్ర దీపాలంకరణ కుంకుమ పూజలతో ఆలయాలు కలకలలాడుతున్నాయి మేడ్చల్ జిల్లా కుషాయిగూడ ఈసీఎల్ సౌత్ కమల్ నగర్లో గల మర్నాడు ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ బృందం చే ఉచితంగా గుండె హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా క్లబ్ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ నారాయణ మాట్లాడుతూ నేడు అత్యధిక శాతం యువత గుండె నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నారని అందుకు అమీర్పేట్లో గల స్టార్ హాస్పిటల్ బృందం చే ఈ గుండె ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ బృందం చే ఉచితంగా గుండె హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఇప్పటికే మూడు మంది చెకప్ చేయించుకున్నారని ఇంకా కాలనీలోని యువత ప్రజలు వస్తున్నారని అన్నారు
హైదరాబాద్ కుషాయిగూడ ఘనంగా మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి మేడ్చల్ జిల్లా కుషాయిగూడ జిహెచ్ఎంసి కాప్రా సర్కిల్ కార్యాలయం ఆవరణలో శ్రీ మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకొని జయంతిని కాప్రా సర్కిల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ దశరథ్ గారి నాయకత్వంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి కార్పొరేట్ పావుని మహిపాల్ రెడ్డి సంఘ సేవా నాయకులు వివిధ పార్టీల రాజకీయ నాయకులు కాప్రా సర్కిల్ ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సంఘ సేవకులు ఇది నరసింహ మాట్లాడుతూ మహాత్మా గాంధీ అంత పెద్ద వయసులో కూడా దేశానికి ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలిచారని భారతదేశంలో సర్ ఘర్షన్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ కార్యక్రమాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు ప్రారంభించి తాను ఆచరించారని అందుకు ప్రజలు యువత మహాత్మా గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ కృష్ణి కొనియాడిన మంత్రి కేటీఆర్ ప్రత్యేక వీడియో సందేశం విడుదల తెలంగాణ పల్లె జీవితాన్ని ప్రకృతి రమణీయతను ఆవిష్కరించే అద్భుతమైన పండుగ బతుకమ్మ అని కితాబిచ్చిన ఐటీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పువ్వుల్ని పూజించే విశిష్ట సాంప్రదాయాన్ని స్వరాష్ట్ర సాధనలో సాంస్కృతిక ఆయుధంగా విడదీయలేని ఉద్యమ రూపంగా మార్చిన ఘనత తెలంగాణ జాగృతి సంస్థదే అన్నారు దేశ విదేశాల్లోని తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు ఇవాళ సగర్వంగా బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకోవడానికి మాజీ ఎంపీ కవిత నాయకత్వంలో ఆనాడు జాగృతి చేసిన పోరాటమే కారణమన్నారు నాటి సమైక్య పాలకులు ట్యాంక్ బండ్పై బతుకమ్మ నిషేధించి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను అవమానిస్తే హైకోర్టుకి వెళ్లి మరీ బతుకమ్మను సంబరంగా ఆడిన ఘన చరిత్ర జాగృతికి ఉందన్నారు సిరిసిల్ల నేతన్నలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న బతుకమ్మ చీరలకు ప్రేరణ జాగృతే అన్నారు బతుకమ్మ పండుగను విశ్వవ్యాప్తంగా చేసిన సోదరి కవిత దేశాబ్ద కాలంగా జాగృతిలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మంత్రి కేటీఆర్ అభినందనలు తెలిపారు ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ తన ట్విట్టర్ మరియు ఫేస్బుక్ లో తెలియజేసింది తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలోని మహిళా మనులకు మాత్రమే ఒక అద్భుతమైన ఒక విశేషమైన ప్రత్యేకమైన పండుగగా ఉన్న బతుకమ్మ ప్రకృతిని ప్రకృతి రమణీయతను నీటిని వీటన్నిటితో ముడిపడి ఉన్న పల్లె జీవితాన్ని అన్నింటినీ ఆవిష్కరించే ఒక అద్భుతమైన సందర్భం బతుకమ్మ అట్లాంటి బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఒక సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనంతో పాటుగా ఉద్యమంతో ఒక పెనదీయలేని పెనదీసుకొని ఉండే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసి దేశ విదేశాల్లో ఈరోజు బతుకమ్మ ప్రాచుర్యం పొందింది అంటే దేశ విదేశాల్లో ఈరోజు బతుకమ్మను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారంటే తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు కూడా సంబురంగా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు అంటే తప్పకుండా ఇందులో విశేషమైన ఖ్యాతి విశేషమైన కీర్తి తెలంగాణ జాగృతి సంస్థకు దక్కుతుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలోనే ఆనాడు అప్పటి ప్రభుత్వం ట్యాంక్ బండ్ పైన మహిళలందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకునే బతుకమ్మని నిషేధించిన హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఆనాడు ఒక ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక మంచి పాత్ర పోషించింది జాగృతి మరి అట్లాంటి ఈ బతుకమ్మ ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణలోని మహిళా మనలందరికీ సంతోషాన్ని ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఒకవైపు మరి సిరిసిల్ల నేతన్నకు ఉపాధిని ఇస్తూ ఈరోజు బతుకమ్మ చీరలు అందివ్వడమే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా సోదరి మనలందరూ కూడా సగర్వంగా సంతోషంగా ఈ పండుగను చేసుకునే విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాట్లు చేయడం దానికి మరి ఒకనాడు ప్రేరణగా నిలిచి ముందుండి ఈ తెలంగాణ ఆడబిడ్డల పండుగ అయిన బతుకమ్మను విశ్వవ్యాప్తం చేసిన సోదరి కవిత గారికి తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు అదే రకంగా ఈ గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో ఇందులో పనిచేసిన సోదరులకి సోదరి మనలందరికీ హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తెలంగాణలోని అందరు ఆడబిడ్డలకు కూడా 
హృదయపూర్వకమైన బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు మన పీటీవీ ఛానల్ నుండి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చ